Олд Стайлс провален полностью. В самом, блядь, главном городе России нет ни одного батла по электро. Типа, Свет, ну что-то как говно сегодня вообще было. Вообще не пошло. Если я его не знаю, значит его нет. Ты можешь 10 лет в зал, в зал ходить и ни хера не будет. А Антон самопожертвовал собой вообще. Итак, всем привет! Вы снова на канале Электросила. И у нас новый гость. Привет, Свет. Приветики. Буса. Это, значит, моя была прерогатива позва... <свят> сделать здесь все это, да? Ну, и поэтому, как говорится... Да, мы, 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 все получилось довольно спонтанно. Мы супер быстро договорились, супер быстро... По моим меркам обычно мы все это делаем дольше. То я такая, ну, я пока отложу деньги. Mm -hmm. У меня же сейчас там квартира, ремонт, ремонты. Все такое. Я сейчас буду денежку туда вкладывать. Взрослая жизнь. Да, да, да. И ты такой, ну, я чуть попозже сниму. И ты тут такую свою голосовуху записываешь. Котов, здорово. Слушай, ну нам на самом деле уже в свете всех разногласий там с некоторыми людьми нужно записать новый эфир электросилы и внести ясность, а может быть и раздор в и навести шороху в танцевальной культуре. Претензии. У нас, значит, есть какая-то тема, которую нам супер важно обсудить. От которой Давай. у тебя супер бомбит. Да? Ну, походу дела. Свет у нас является организатором. Для меня ты легенда того самого райза в мутаборе, где мы фигарили, когда я со сломанной ногой приперлась туда, и мы вообще просто разносили. Это видосы топ, вообще все оттуда топ, атмосфера топ. Слушай, ну тогда... Просто все, все совпало. Вот на самом деле от меня многое чего зависело, да, но еще э, совпало то, что закончилась пандемия. Э, многие организаторы боялись э, делать какие-то ивенты. И, э, а мне удалось как бы быстро ну, на этой волне договориться. Э, мне повезло с датой. Не было никаких других ивентов больших, крупных, да. И все люди соскучились, ну, сколько там, я не знаю, по-моему, год, да, или там чуть меньше, может быть, не было ни ничего вообще. И получилось так, что все крутые танцоры приехали, поддержали в классном месте. Во-первых, место зарешало, потому что все хотели сделать, прийти в мутобор. Многие, э кто не был там, многие хотели прийти. Потом э то, что соскучились, то, что после пандемии там и так далее, мы вот. еще все друг с другом давно не видели. Да, 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 да. Все, все срослось, и все получилось э, благодаря людям, которые пришли. Вот э, ты можешь быть супер крутым организатором, супер классно все сделать в классном месте, э, к, к, с классным звуком, с классными судьями, призовыми и так далее. Но если тебя не поддержат people и крутые танцоры, а за крутыми танцорами как бы идут все начинашки, идут зрители там, и так далее, ничего не будет. То есть главная задача организаторов, ну как по мне, вот э, я сделал там. А кого ты считаешь э, крутыми танцорами? Ну, во-первых. Э, как ты определяешь свой вот этот вот уровень того, что этот танцор крутой? Ну, по его. Регалиям каким-то. Ну, регалиям, его медики, его весе в культуре. Я не только говорю про электродэнсеров. Понятное дело, что у нас сейчас э, с отъездом э, э, Синги Тимы, да, у нас. Э, Исчез самый крупный, самый крутой фестиваль, да, у нас да. был и у нас нет теперь фестиваля пока что на данный момент, который шел там 4 дня там и так далее. И понятно, что большинство танцоров там в электрокультуре, они как бы придут. Добавляя номинацию «Электро» в Москве, ты можешь не сомневаться, что человек 100 там будет, 100%, вот, если как бы ты все грамотно делаешь. А вот э, добавляя какие-то номинации типа ля All Styles, да, вот как туда привлечь э, танцоров крутых, да, туда же пришли там и Олег Момо, который там с Ростова, да, там с Краснодара, там Изабелла пришла, пришел Чирита, там э, Амир, но он приглашенный был, но все равно они как бы поддержали, там Тёма Сидоров, э, Тач приехал спеть, то есть как бы прикол в том, что не, то, что, не только э, танцоры московские крутые приехали, пришли, а приехали ну, я вообще... Я понимаю, ты же сейчас про самый первый райс говоришь. Ну да, 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 да. да, да. На, второй mm. райс, на второй раз пришли вообще другие. <laughs> вообще другие топы, можно сказать так. 
Ну, ну там же тоже все получилось. Я, я, я считаю, что как бы вот первый раз лупанул очень круто, все вообще получилось кайф. Потом был бэкьярд, бэкьярд уже был сильно слаб, слабее по Просто надо судить по танцорам, которые приходят, понимаешь? Если э, в батлах мало конкуренции, и ты, в принципе, по сетке уже понимаешь, кто будет там в полуфиналах, в финалах, да, то как бы э, ну, теряется такой этот флер, э, флер крутости самого ивента, да? А второй райс, блин, у меня, во-первых, обломался настоящий второй райс, который я хотел сделать с привозами там французов там, и так далее, потому что там была... Вот тогда планировался реально фестиваль, просто блядь, нереально, на два дня, безостановочный, там, с, с заявленным там, 40 диджеев, там, с Германии чуваков хотел вести, четыре танцпола должно было работать, там, ну и так далее. Говорил про первый раз, то есть на него при, пришло дохуя, на, ну, типа, дохуя крутых танцоров. Да, я просто, получается, изначально по тематике говорила про второй, да, а потом, а ты начал про первый, я потом уточнила, Подождите, подождите, стоп, съемка, обратно отматываем. Начинай, Ну, короче, я что-то это, переклинил меня. А ты на первом разе не была? Я тоже была там. А, то есть он тебе... Супер свежие воспоминания все-таки со второго, да. Ну, мне кажется, второй райс, короче, по... Вот смотри, скажу так. Второй райс, All Styles провален полностью. Uh -huh. а, моя ошибка а, провален был как бы ТЗ по свету вообще. Вот как бы, ну, для меня картинка немножечко это поплыла. Электро все кайф. Ну, блин, электро всегда кайф. Вот, блин, даже... Даже вот сейчас была, кор... был ивент на Яузе, там пришло, блин, был ставился 11 и человек, в электро это, 13 это, человек. Это, это, это туса, когда мы в Псков ездили, и нас да. не было там просто, да, да? и да, я да. пытаюсь было просто вот, понять, вот что столько это. людей, вот столько людей. Да, мы поняли, по И самый прикол, знаешь, по в чем? финалу, который получился. Да, самый прикол в том, что э, вот чё, в чем о, кайф электро, да, они приходят, ну, я думаю, что и в, в хип-хопе, наверное, то же самое происходит. Что они могут прийти, вот люди из нашей культуры могут прийти и не участвовать, но просто типа поддержать, посмотреть, что как бы происходит там. там кто там, Димаст пришел, кто, который уже там, не знаю, сто лет не, не танцует нигде, да? А, кто там, Смит пришел. Ну, то есть как бы ребята пришли, они как бы поддерживают культуру, они вроде как бы в культуре. Ты, ты, короче, ты можешь не танцевать, ты можешь там не играть музыку, ты можешь не... Короче, твое лицо... Вот ты появился на ивенте на каком-то, да, и ты уже получается в культуре. Вот это уже прям, это уже хорошо, это уже круто. То, то же самое, да, то же самое, вот, допустим, на первом райде, когда там ребята из фарфор пришли, они просто пришли, никто не участвовал, uh -huh. там, да. А, там Раф просто у меня отыгрывал свой сет, крутой он отыграл, и а, просто мой рандомно с ним такие, он говорит, бля, чувак, я типа на, на таком вайбе, крутая, крутой ивент, крутой фест, туда-сюда. Давай, может, я это, э, отборы в All Styles отыграю. Я говорю, бро, let's go, потому что я, типа, уже такой заебанный немного был. Когда делал ивент Redline, я, блядь, был и организатором, и диджеем, и, блядь, MC, и это было просто все, до свидания. Это в каком году было? Не знаю, 13-й, может быть. Не знаю. Я снимал лофт. А потом мы там делали локал став. Как-то. Или легендарный локал став. Леген... Легенда, легенда. А когда будет следующий? Я, я надеюсь, никогда мы до него уже не дойдем, потому что, потому что он будет похоронный, по-моему. Мы уже не выше. Да, да, мы просто похороним себя там и все. Так а в чем сумбур-то начался? Получается, ты у нас организовываешь одни из крупных ну, короче, фестов. С чего, да. с чего началось вообще? Я э, э, у себя в в моем охуенном телеграм-канале, ребят. Подписывайтесь, Подписывайтесь пожалуйста. Подписывайтесь на телеграм-канал, кидайте бабки, мой долматинец будет вам рад. Вот. Э, а мне, я... кстати, тоже кидайте бабки. Если что, я в комментариях прикреплю номер карты. Можно просто закинуть денежку. Факт. Ну и мне тоже можно перевести на чай. Давайте мы создадим один общий счет. И косарь между всеми потерям. Рома Бричкин, тебя косарь. Понял? 
Короче, я закидываю туда вопрос, э, ну, думаю о том, что меня смотрят, там читают не только электротанцоры, ну, электродэнсеры, да? Потому а что... в телеге есть такая хрень, как статистика, кто-то Ну, у меня там нет ничего. Я а, там же можно не могу посмотреть, кто подписан. Все, вопрос нет. А, я закидываю такую э, месседж, типа а э, Интересно, танцоры типа ценят э, то, что э, ты делаешь там в крутых местах, с крутым звуком там, и так далее. Ивенты, или можно, в принципе, э, делать. Э, батл там ну, в это просто был вброс или для а, меня было, было просто инте... просто интересно для танцов нет это, это не было для чего-то такого что типа вот блядь, я, я вот блядь, стараюсь там делаю какие-то там бля, вот это вот а вы все там козлы ходите там в залах своих танцуете там нет это просто был ну мне было интересно это раз потому что как по мне вот для электрочков точно уже мы переросли вот эту историю, мы выросли там на протяжении там четырех, наверное, пяти, шести лет э из фестиваля, ну, из батлов к батлу, из фестиваля к фестивалю, мы как бы росли в плане, э точнее, у нас организаторы росли, у нас росли диджеи, там, судьи, и вообще вот это вот все наше комьюнити, оно, в принципе, развивалось вместе с тем, как развивал, развивалась э э культура организации мероприятий у mm -hmm. нас, вот. И поэтому мы в какой-то момент уже давно ушли от того, чтобы делать батлы в залах. Ну, типа, для нас это уже такое, типа. Даже, Псков. даже, нет, Псков, базара нет. Это, это, кэ, это кэмп, это немножечко другое. Да, да, да. Я думаю, что нет, если, нет, если Александру что дать баб бабок на то, чтобы он сделал финальный батл крутым, он его сделает не в студии, он сделает, вот где он делает отчетный концерт, он же делает отчетный концерт. Классно, там, в каком-то ДК там херачит, в Пскове, блин. Он там народ какой-то набирает. Я думаю, что если бы у него были финансовые возможности сделать а-ля, как вот, допустим, на Волга Чемпи, да, они вообще взяли там и сделали типа а-ля, как называется, вот, во Франции как называется батлы? Как во Франции называются батлы? Жаз де Бу. Да. Джем типа. красава. Знаешь, короче, я знаю, я знаю одни батлы во Франции, и это Жаз де Бу. Топ, топ. Сейчас такой вертифайт. ЛРС. Вот, и короче, это... Э, я думаю, что он сделал бы что-то крутое. Ну, у него были бы эти возможности. А так как у него возможностей этих нету, он делает, ну, делает в зале. Он понимает, что... Там был какой-то э, призовой? Да нет, это шутка была. Шпиль на тачку выезжает. Шпиль, шпиль уехал в трамп, в это, из трампункта в Москву обратно. А что с ним случилось? Я помню, один раз на верте... На... Как это вообще, эта тема зашла в то, в то что... Не в то русло, да? Да, в тему шпиля и да. того, как он Ну просто в, в тему батлов и травмпункта был, короче, случай в пору вертифайтов везде, где угодно, был вертифайт ин Зеленоград, и там чел, по-моему, у них был Зеленоград. Даня, но это не Видяков. Он, короче, там были батлы просто на мраморе, блядь, или на чем, короче, просто на таком камне. И чувак, и это была пора дичайших фишек на 32-й счет. И он просто на 32-й счет берет, прыгает просто в небеса, и на эти два колена просто так, там прям хруст, я отвечаю, прям просто... И чел просто увезли, бля, просто обыграл, короче, на все сто. И после этого, кстати, его не видел больше. Когда вчера мне Бендер скинул, я не знаю, знаете вы такого макуха. Это, это те времена, когда у э, Ермака, знаешь? Да. Вы тоже знаете. Когда Ермак был не Ермаком, а фанфаном. Фан да. То есть это эти бородатые, вот эти Блин. Бородатые, старики. А Когда Витяков был и... Данила. Данила, да. да. Когда еще и директор не сходил на Дом-2. Короче, вот такая тема. Вот. Про что я говорю? А, ну, в общем, короче, я закинул этот месседж. Э, ну, послушать не то, что в мою сторону эпитетов классных. Так, О, Свет, ты молодец, там, то есть сюда. А просто, ну, блин, танцорам, ну, важным. Они могут написать, да, нам важно, типа, там, нам не важно место, но звук нам важен. Допустим, для меня вот вообще, вот сто процентов, это может быть херовое место, херовое место не может быть. Ты, если классно выставишь свет, классно выставишь звук и сделаешь покрытие, 
клевых, которые несложно сделать. Ты блин, берешь в аренду танцевальный линолеум. Кстати говоря, когда был первый райс, я сейчас будет отсылки туда-сюда. Я как бы думал наклейку клеить на танцевальный линолеум. И я заказываю танцевальный линолеум. Все такое, мне говорят, да, все окей. И, по-моему, за день до мероприятия я звоню подтвердиться. Говорю, ну вот туда-сюда, э -э завтра там привозите к 10 часам и скидываю адрес, там Шарик Подшипникова. Мне говорят, подождите, а какой город? Я говорю, блядь, Москва. Вы знаете, а мы в Питере находимся. Я говорю, что? Я говорю, блядь, чуваки, просто две недели вы блин, просто блин, были в тишине, и вы мне говорите, что вы в Питере. У вас... и у них... А у них причем адрес. Я, я захожу, лин... танцевальный линолеум, Москва, блядь, плей, ну не плей, там, серч. Все. И я им говорю, чуваки, у вас написано на сайте Москва. Ну и, короче, в итоге я просто покрыл на пол и все нормально. Вот так, вот. так а ты мы так. начали историю, ты так, опять и короче, я написал, я написал это. И возник, блядь, мой дорогой любимый Вазовский, как обычно, там своей кислоты налил, там, да, да, давайте там Святославу, блин, аплодисментов дадим. Ну, короче, с, с тем посылом, что я написал этот текст не для того. А, для он та... типа подумал, что ты хочешь, а, что как будто бы тебе нужно. Потешить свое самолюбие, да, да, что мне сейчас прям накидают, там, о, да, Святослав, ты красав, ты там делаешь там ивент туда-сюда. А я вообще не с этой мыслью закидывал это. Я закидывал с тем, что, ну, если вам круто, респектуйте, да, если вам что-то не нравится или там что-то добавить, вы пишите, вот, вот площадка, блин, пишите, или там в личку мне напишите, или еще что. Мы с организаторами, вот сейчас, кстати, на днях Косон сделал чат организаторов в России по электро, чтобы мы вообще, короче, не пересекались, и мы делали, ну, как бы, знаешь, у кого-то, у кого допустим, мелкий какой-то ивент, и мы можем, ну, допустим, как я это вижу, да, такой крупный фестиваль, да, вот, ну, два дня, я думаю, что это фестиваль можно назвать. И вот перед ним, если есть какие-то ивенты, их можно использовать как такие саб-ивенты. То есть, допустим, там победитель... Проходит все Ну да, на... можно добавить, вот как, допустим, Синг делал. Он же, блядь, вообще колоссальную работу проделал. Он целый год, а может и два года, он просто ездил по разным городам Центральной России, а, по-моему, еще его даже в Хабар сгонял. Мы в Умпру в Хабарск да, был, точно. Конечно, я там вот. тоже была. Сайфер. Да. Он делал вот эти сайферы. Я помню такое. Ну, это геморрой вообще все это делать. Э -э проводил сайферы, оттуда народ набирал к себе на Мумпру. Для чего я сделан? Для того, чтобы просто вот есть у вас культура там, да? Им нужен стимул. Вот есть там 20 человек. Вот э -э просто так с Хабаровска Никто нахрен не полетит в Москву, не, все 20 тысяч там платить за один билет Я туда. Я поехала. Да понятно, ты поехала. А человек, который 30 тысяч зарабатывает, не готов 20 тысяч. Но в если... смысле? Я вообще училась тогда. У тебя у папы самолет летает. Давай, не рассказывай нам сказки. Ничего. Так это ж не его. Кстати, шпилям рассказывать. Это вообще-то не его. Ну ладно, ладно, все. Но когда у чела есть стимул, ребята, я сказал. Между прочим, ты сейчас задел какую-то тему. Ну, давай, давай. Значит, между прочим, я училась, зарабатывала, ебаную степуху повышенную получала, откладывала эти деньги гребаные для того, чтобы себе выловить этот гребаный дешевый билет по субсидии, чтобы поехать в этот гребаный Питер, наконец-то, впервые на Мувенпру. Вот, вот, смотри. Это не было такого, что мне... А ты была на сайфере Мувенпру? Да. Вот, вот поэтому... Ты и копила так эти бабки. Вот, была... в вот в этом нет, прикол. Нет, 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 подожди. Так а при чем здесь? Ну потому что ты, ты, ты ездила в Питер до того, как был Сайфер Мулунпрова в Хабаровске. Нет, но это было все параллельно. Что? Ребята, но это вот и ответ на вопрос. друг с другом. То есть да при чем тут на вопрос? Такая, я да хочу ладно, съездить. Да параллельно, не параллельно. Ты просто... Этот фон расширялся. Вот он сначала был ну, типа, в Питере. Если бы не было сайфера, я бы все равно бы поехала. Да потому что были сайферы в других городах. Потому что это уже все, это уже разрасталось, как спрут. Ты не понимаешь? Нет. Вот если бы он делал Мувенпруф просто в Питере, 
в жизни на нее никто бы там не поехал бы. Ну, поехал бы центрально. Я собиралась ехать. Да ну, если... хорошо, Нет, ты одна бы приехала, ты одна бы приехала. А есть, а есть еще Будет чуваки, меня. которые с Хабаровска, которые еще поехали. Короче, я не об этом говорю. Ты молодец, ты поехал, потому что ты молодец. А, ты мож... ты а, нашла все силы копить бабки там и так далее. Но не у всех есть стимул просто так поехать в другой конец э, России, понимаешь? Это не, не, не факт, что это, это так, но это более чем вероятно, вот так я скажу, короче. 70 на 30. Человек, который выиграл Сайфер, он 100% приедет на фестиваль. Он, кстати, не приехал. Все, пока, блядь. Реально? Вместо него чеку поставили тогда. Он реально не приехал. Ну ладно, ладно, не приехал. Вот он не приехал. Это такой отдельный чувак, который не приехал. Короче, прикол в чем? Вот ты выигрываешь сайфер, ты по-любому едешь, ты по-любому цепляешь с собой еще э, чуваков, которые поедут тебя поддержать. Э, плюс, ты дел... когда ты делаешь сайфер, ты собираешь там людей. Там, допустим, 100 человек там в Нижнем Новгороде, там в Екатеринбурге. Вот где сейчас вообще батлы? Вот давай сейчас вот так вот. Э, где были сайферы, э, когда делал их э, Тима, да? И где сейчас культура живет, где сейчас делают батлы? Поехали. Москва, Москва Питер, ЕКБ, Краснодар, Краснодар Хабаровск, Хабаровск, Казань. Казань тоже было. Не знаю. Да, я точно помню. Так, Нижний я сказал? Нет. Пока. Нижний Новгород. Что еще было? Наверное, я еще что-нибудь забуду, может быть, какой-нибудь... Ну, может быть, еще что-нибудь было. Ну, вот смотри, допустим, вот семь. Семь городов, в которых сто процентов там собиралось человек там 60. Ну, я имею в виду, допустим, там в Нижнем Новгороде. Сто процентов там с области съезжались там и так далее. Или в Казань. Нижний Новгород, что? Мертвечина, Казань, мертвый, ЕКБ, там Кокос с, с Кабельным, дробовик уже здесь. В Хабаровске тоже уже все умерло. Так там и тогда при... В Питере. Там и тогда сейчас участвовало перестанет, там сколько человек, сейчас 12 перестанет, и все. Перестанет что-то делать, и в Питере все умрет. Так и получится, я тебе говорю. Если, если там... Так в любом месте, если ты перестанешь что-нибудь делать, и, и не найдется человека, который готов это подхватить, то ну, все Естественно, так и, естественно. И Поэтому я всегда приезжал, когда меня звали, там, допустим, в Казань, я чувакам говорю, блядь, не уезжайте отсюда. Где вот, блядь, я вам, вам респект, там, везите меня вообще за чиповый кост. Главное, делайте, продолжайте делать там, типа, фестиваль. Здесь уже выбор каждого. Если человек хочет уехать, зачем ему оставаться? Не, зачем ему уезжать, если он может здесь все делать классно? Душа просит другое место. Но я тебе... душа, душа просит другое место, потому что денег не хватает, вот и все. Ну, а не потому, не что ты там... Не только из-за денег. А? Не только все из-за денег. Кто, кто в Москву переехал не из-за денег? Я. Да. Вернемся к, к моей фразе про самолеты. Это не считается. Да нет, это квартиру себе купила это здесь, не алло. Самолет. Ну, спать, ну, я не сама на нее Камон. Я уже старая женщина, мне нужно тоже что-то к чему-то куда-то идти. Мне скоро 30. Я еще это самое. Я здесь в роли старого, ты здесь в роли молодого поколения. Стопудово нет. Среднего, хорошо. Давай среднего. среднего. Короче, вернемся к нашим баранам, как мне говорила учительница Бар... по э, русскому языку и литературе. И, в общем, короче, Вазовский понимает это все не так. И мой любимый, и горячо, горячо, горячо любимый мой сын начинает нести полную чушь. Короче, он принимает это э, э, с, со стороны того, что как бы я хочу там какого-то тщеславия там и так далее. И начинает накидывать, что да у меня у самого там на фестивалях проблем хватает. У всех хватает проблем на фестивалях. Вот у всех, я имею в виду, все, любые, любой организатор, у любого организатора есть какие-то проблемы во время ивента. Не может ничего пройти, блядь, 100% классно. Но если ты выдерживаешь там определенный там уровень, да, поэтому к тебе народ там и тянется, да. Нельзя провести там все, все очень круто. Какие у Вазовские? Кубок Ваза, что? Ну, нет, он активно участвует. 
Вот когда я его зову как МС, он активно участвует в, в том, чтобы придумать какие-то активности, что-то... Кубоглаза из молодых уже даже никто и не вспомнил почти. Кубоглаза? Угу. Да лучше бы вообще никто не вспоминал этот Кубоглаза. Это было, конечно, это... Сейчас бы еще налетит. Все комментарии будут Кубок Ваза 2024. Мы в деле. Стильно при деле. Фейраш, брат. Не, ну честно, просто он зря впилился в эту историю, потому что попал на бабки, сделал в этом ДК, зря, типа, в ДК, в котором был вертифайт вот последний, типа. Ну он же просто подвел это к своему дню рождения, а я таким способом решил его провести. К... Ну да, ну, да, ну, да, ну, да, да. Чисто отметил. Я не знаю, что. Тогда вопрос вообще нет. Тогда как будто бы тут и не нужно ставить каких-то ожиданий, что это в целом окупится. Ну да. Согласен. Все. Меня зацепило его месседж, через который можно выйти на какие-то другие темы, обсудить их. И мож, может быть таких, как Вазовский, до хера, блин. И они, может быть, то же самое думают. Допустим, в чем, в чем прикол был ну, моего вопроса этого, да? В том, чтобы все, что думают старички и там люди, которые танцуют там по 7 лет, я в принципе знаю, я, я понимаю, я слышу от них на ивентах. Да? И мы можем в неформальной встрече это все обсудить, там, поговорить. Там, и мне любой может высказать там, и за музло, что сегодня было говно какое-то, да? и там, допустим, что было классно и так далее. А хочется услышать просто, ну, молодежь не, подход, не, не может подойти там, и сказать мне, да, типа, Свет, ну что-то как говно сегодня вообще было, вообще не пошло. Они могут это транслировать там, типа, через... Взрослых внутри, чуваков. Ну, либо внутри ну да, вот, допустим, они, они могут, допустим, через Антона Любова сказать, сказать, что, мол, типа, блин, ну, не то, что они там. Ты Антон, часа, Антон, это Антон, ты сейчас. А, а, скажи, а скажи Свету, передай ему, что ну, музыка говно была. Ты сейчас отсылку конкретно Ломницкий сделал. Ну, например, но их большинство, их просто большинство, поэтому это, это легче всего. Угу. Ну, а кто а в Москве, кто молодежь? Вот есть у Валька. Я не знаю, про какую конкретно ты молодежь ты говоришь. Ну, которые там, я не знаю, два года в культуре, три года. Ну, на... в плане батлов. Не то, что они там тренируются, блядь, два года. Два года и я могу тренироваться. А потом в батлов не выходить. Факт в том, что светиться на батлов. В этом прикол. Ты можешь 10 лет в зал, в зал ходить, и ни хера не будет. Взял себе группу детскую. И туда ходило три человека на Ленинском проспекте. И приходят ко мне, короче, дети, и я у них спрашиваю, а они приходят вот такие вот. Вот Я говорю, вы что, пять вечера, вы должны быть тут это. Вот это. Ой, а у нас был сегодня английский, потом мы на бассейн, потом мы футбол, там, ба-ба-ба, вот сейчас нас привели сюда на танцы. То есть у них танцы, это было просто вот... Ну, мне кажется, так и большинство-то и приходит изначально. Кто? На тренировке я имею в виду. Изначально ты приходишь на первое занятие, по большей части для того, чтобы занять свой какой-то свободный. Когда сколько тебе лет? В любом возрасте. Нет. Нет? Нет, нет, нет. Люди, которые просто так приходят, вот не знаю, там, после 14, наверное, ты уже более менее самостоятельно становишься. И если ты приходишь на тренировки просто так, то есть тебя ни хрена не будет. Ну, то есть ты дальше там этих тренировок ничего не вырастешь. Ну, ты, тебя это не завлечет прям. Так, у меня сейчас вопрос такой. К чему мы вообще начали развивать эту тему? У меня немножко мысль поехала куда-то. Так, я Но говорю, я что... Я ничего не понимаю, да. что происходит. Этот месседж был адресован больше молодому поколению, с которым у меня нету никакого а, коннекта. Не которые не могут угу. мне подойти и сказать, потому что, ну... Они, они видят какой-то хрен там взрослый, старый, да, и мы его там уважаем, вот он там, там 10 лет где-то там что-то играет, ну, там что-то организовывает. Они, наверное, на точно так же отреагировали. Ну, чуть -чуть. может быть, может быть, но хрен хорошо. Они старый. могут быть так же, они, они также могли э, ретранслировать это через своих там преподавателей, или через своих там более взрослых там друзей там и так далее. Ну, то есть все равно как бы э, вот этот коннект важен. Если не будем мы коннектиться вот с ними, которым, которые сейчас подрастают, их подрастает вообще-то на самом деле огромная такая банда чуваков, 
которые, у которых вообще совсем другие э, идеи в башке. Конечно. Свой Короче, опыт ты применять. Ты хочешь наладить как-то с ними контакт. Но я хочу, кон я хочу свой опыт применять, применять так, чтобы и им было, ну, как бы, как бы сказать, и чтобы они еще тоже кайфовали от этого, понимаешь? Может быть, для них еще что-то важнее, ну, важнее становится. А я этого, допустим, не замечаю. Или там может, любые они, наши организаторы не замечают. Может, они сейчас посмотрят и напишут тебе. Дай как... бог, ребят, пишите. Я всем Гов... рад. Говна Пиши в Телеграм, в комментарии. В личку не принимай. Эта история, она привела к чему-то, к каким-то выводам? Нет, ни к чему не привела. Привела к тем выводам, что молодежь засухарилась, они вообще ничего никак не общаются, не коммуницируют с... Но они коммуницируют внутри друг с другом? Нет, с друг, друг с другом окей. Так и так же, как человеком. и мы. Почему? Как будто бы да. Mm. Ну да, а как понимаю. ты коммуницировал с, с, с молодыми? Давай тогда с этого рассмотрим, если ты говоришь. Что... Хр... Да легко коммуницирую. Пять лет назад кто был молодыми? Твистер был молодыми. Вазовские были молодые. Ш я... Шпиль был. Ну, шпиль был вообще, блин, <смех> грудничком. В смысле, ему было 9, он уже гасил тогда. 9, не говори мне ничего такого. <смех> вот кто был молодыми, и мы с ними коммуницировали. Ну. Так а ты тогда тоже почти молодой был. Ну нет, как, какой? Смотри. Не знаю, просто я... Ты, я тебя отношу к абсолютно вот тому же пласту людей, вот которых ты сейчас назвал. Я тебя отношу к той же самой категории, а не, а не Хорошо, старше. а ты, а, видишь, ты просто меня не застала в те времена, когда был там Академия The Dance Electronic в Москве, кстати говоря. Да. Ну вот, скорее всего, из-за этого, да, поэтому а, ты для меня ассоциируешься вот с теми же всякие всероссийские фестивали были, там, Vertified in Moscow. Но уже у нас же сейчас помимо а Твистер и все остальные, у нас это уже считаются старыми людьми. Ну. И у нас уже есть новый пласт новых. Да. И как взаимодействие происходит с ними? Мое? Да. Никак. Вот про это я и говорю. Вот для этого и был этот месседж. Так а ты сам как прояви инициативу-то. А мой месседж это не инициатива? Ну вот сейчас ты об этом говоришь, а вот почему до этого тогда никак не взаимодействовал с ним? Так, ребят, Там давайте, же... давайте, давайте, давайте будем это честны. Mm. Я... я... Ну, там есть искать. ребята, которые уже, ну, сколько там, по, по лет пять танцуют, допустим. Ну, и это и... все тот же пласт вот тех молодых. Нет, и что, вот они танцуют пять лет, как они, как они а ты... общаются? Подожди, с... а как ты представляешь коммуникацию с ними? Ты должен, по идее, ждать, когда они проявят инициативу, подойдут к тебе Просто и что-то скажут. Просто их фидбэк важен, их фидбэк важен. Может быть, они думают, что они еще там, э, или, или, допустим, они могут думать, что... Э, мне не важно их мнение, или их мнение не будет учитываться. Uh -huh. А они должны четко понимать, что вот, чуваки, вы уже не просто там э, челики, которые в зале там тренируются, да? а вы уже часть культуры, которая формирует будущее нашей культуры, да? там, куда мы вообще будем двигаться там, и так далее. Потому что если мы не будем вот с этим работать, то... Uh, у нас, возможно, случится какая-нибудь стагнация, как это было, когда uh, ни одного фестиваля, ни одного батла не было в Москве, вообще ноль. Нормально? В самом, блядь, главном городе России нет ни одного батла по электро. Да, какой год был? Не знаю, я редлайн начал делать от того, что просто ничего не было. И у меня появился контроллер. Там типа около 2012 Короче, это знаешь, что было? Это 14 э, Это электрификация были такие два, две, два раза батлы. Э, их организовывал чел, который снимал прикольные видосы на тот момент для электродэнсеров. Нимф, по-моему, его зовут. Дэнс. Причем ты хоть кого-нибудь знаешь из этих людей? Знаете. Я забыл фамилию его сейчас. Великоречанин. Великоречанин, да. Что? Ба, помню такое. Вот. И, короче, просто, просто не было батлов никаких. И был мув, ну, представляешь, вот ты год живешь, у тебя один сайфер и мув и потом в Питере, и все. 
Но никто не хотел этим заниматься. Никто не хотел этим заниматься и не для кого было этим заниматься. Понимаешь? Ну никто не хотел там типа объединять там остатки. Потому что в какой-то момент просто вот было там тысяч человек, приходили там на батлы. Я понял, когда мы приходили на батлы, то блядь, просто чего там, 300 человек, ты ждешь свой отбор, еще ты в вчетвером танцуешь. Одновременно, че, че, что за это, орто, еще номер мне сюда приклейте. А как ты думаешь, мы вернемся к, к, к такому? Ну, я надеюсь, нет. Зачем нет? это надо? Нет. Ну, я не к тому, надо. что тысяча человек на батле. О, тысяча человек? Ну, мне кажется, у нас сейчас в культуре нет даже тысяч человек. Сейчас, и, понятно, нет. Ну, не знаю. Ну, пока что никаких предпосылок для этого нет. Я думаю, что сейчас с каждым годом будет вообще у нас все, все хуже и хуже будет. Потому что все крутые танцоры съезжаются в Москву. Ну, что, Валек, вот если Косон, я тебе говорю, если Косон прекратит делать в Питере, Питер тоже загнется. Потихоньку, 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 там тоже э, не будет как никого. Как же история с онлайн-курсами, ребят, которые делают? Их же покупают ребята из других ну, городов. Ну хорошо, и что дальше? То есть они за счет этого, думаешь, ну, не думаю, смогут продолжить? Тебе, тебе нужно что-то, что тебя будет поддерживать в твоем городе. На онлайн-курсах ты не, не выйдешь. Ну, поддерживает в плане связи с педагогом, у которого ты Да как педагог педагогом? Ты должна прийти в зал хотя бы потренироваться с кем-то, с такими же кривыми людьми, которые, как и ты. А обсудить, потом, бац, обсудить, почему, же почему я не могу бабушку, блин, сделать. Который купил тот же самый курс, например. Вы сдружились, сообщались, начали вместе тренироваться. Где? Ну, а да как, он курс блин? купил в деревне, живет блин. там, два дома стоит, блядь. Да в Лобне тоже было три коллеги, ё-моё. Сейчас их там 300. Это заслуга чисто Антона Любого. Ну, И больше никого, понимаешь? Ты, не ты, Лобни. Тебе кажется, что в другом городе не может появиться такого же человека? Расплодите Любого. И раскидайте его по всей России. Пусть набирает, блядь, народ. Пять лет херачит, блядь. Его оттуда не вывозить никуда. Тогда с культурой все будет нормально. Иначе, блядь, все. Ребят, так вот будет. Нет, ну Ой, Любов это плохо. уникальный случай все-таки. Угу. Больше таких случаев не наблюдается. Ну, блин, ну, ну может же что-то случиться, что, например, появится да еще нет. такой человек. Почему Короче, нет? я тебе скажу так. Антон Любов – это брат… Что за отсутствие послушай, веры? Послушай. Веры в Антон электро, Любов, блин. Антон Любов – это брат своего брата. Как его? Дениса Любова, который да. танцевал вместе со мной начина, нач, с 2007 года, 2008 года. Сэм Захаров, 2007 там э, Сапегин, Эдди Электро, Влад Луни, э, там, э, Сис Манукер. Вот, оттуда… И, и? и Антон Любов оттуда все начерпал, всего вдохновения, всего э, того, что он умеет, опыта вот этого, понимаешь? Я помню, когда он был кривым косым. То есть косым, ты хочешь сказать, он, что как, как сейчас человек не может набрать какого-то опыта, который приведет его к тому, что он сможет себе набрать там армию? Кто? Вот скажи мне, кто сейчас может в, в профаках э, не выигрывать, не доходить до полуфиналов? Допустим, да, вот собрать всех, вот чел. Да не я не доход... говорю конкретно сейчас, что этот человек вот такой не, бац не появится, сейчас. а что он в принципе в перспективе ну, я, я не вижу ни одного такого быть. перспективного чувака не, Может не быть, в Москве. Может ты его просто не знаешь? Если я его не знаю, значит его нет, блядь. Вот и все. Интересно. Что за херня, блядь, вообще? Вы чё? Чё, чувак, что? которого я не знаю, который может армию собрать. Авентадор? Я всех знаю. Я могу э, с кем-то не общаться, но я знаю всех в электро, которых что-то там делают. Я, я знаю уверена. чуваков из Луховиц, который вот чел. Вот он. Луховицы, блядь. Где я это? Так что я это? тоже его знаю. И учеников его знаю. Вот. А ты знаешь его учеников? Знаю. Я вижу их на батл. Он возит их. Респект ему. Но этот чувак тоже с вот этих вот бородатых времен. Я тебе про это говорю, понимаешь? Сейчас нет людей, которые вот... Э, вот следующее поколение, вот поколение, где был кто? Ну, наверное, вот около твистерского поколения. А тебе не кажется, поколения. что вот. то из Антохиных могут выйти такие ребята? Я вообще думаю, что из Антохиных не будет таких 
Почему? Людей. Блин, потому что э, Антон самопожертвовал собой вообще, чтобы сделать вот это вот все дело. Он э, просто, блин, всю жизнь свою отдал вот этому BSB и... Ну, это дало свои плоды, но это могло не дать свои плоды, и хрен его знает, к чему это привело. Ну, все что угодно, если ты что-то начинаешь, оно может не дать свои плоды. Да понятно. Ну, короче, я тебе говорю так, что сейчас нет таких людей, но ну, я не вижу, ну, по крайней Почему мере, тебе кажется, бы... что из его ребят не может оказаться такого же человека? Кто? Они же все, тем более, очень близко коммуницируют с и Антоном. Что? Ну и что, вот ты, ты можешь хотя бы коммуницироваться, хотя бы общайся там. Ха-ха, хихи, это хороший такой человек. И что, ты, ты, это не будет Ну ты в любом случае, будет, если ты проводишь ничего. очень много с каким-то конкретным человеком время, ты какие-то вещи перенимаешь и начинаешь себя вести так же абсолютно. Плюс, учитывая, что они ребята, еще не совершеннолетние, соответственно, они более такие, как еще пластилинчик, из которых можно лепить. Я думаю, что вот как конкретно из-за того, что они не совершеннолетние ребята... Из них может слепиться что-то Вряд ли срубит, близкое. ну что-то слепится такого. Ну, блин, это лично мое мнение. Ну так хоть что твое старческое мнение. меня пере переиначивать, ребят? Ну, насыпьте лайков, если вы такой же старый, как и я... Такого же мнения, как и я, что пока что на данный момент... Скажите, я считаю, что... Короче, давайте вангую. Я думаю, ближайшие два года у нас будет... Ну, я имею в виду 23 и 24 год. Будет максимум по людям на фестивалях, на наших батлах, на всех. И дальше пойдет все вниз. Вот я так думаю. Надеемся, что это будет не так. Вообще очень надеюсь, я абсолютно почему-то уве... я почему-то уверена, что будет абсолютно по-другому. По какому? Что будет наоборот только расти вверх. Ребята, это твое просто какое-то старческое мнение вообще реально. Это Ладно, вот, я, вот... я буду только. Это рад... когда ты не, знаешь? Нет. Я буду только рад, если если будет у нас все расти и расширяться, и мы все будем Наша комьюнити будет, э, выйдет на первую строчку в номинации «Самая масштабная куль э, э, танцевальная культура». Короче, бэкьярд, который должен был пройти в конце июня, э, вся подготовительная часть, вся организаторская вот эта движуха, общение, коммуникация с, с полем, с арт-директорами и так далее, она была просто на таком низком уровне, с, не с моей стороны, что... После отмены я не... У меня, короче, уже не хватало. Я понял, что моих нервов не хватит еще раз организовывать в этом пространстве э, ивент на данный момент. Вот. Поэтому я э, обратился сначала к ребятам из Мутабора. У них, э, к сожалению, эти даты все забиты на их ивенты. Потом было еще одно место, э, сейчас новое, самообман. Ребята сказали, что это не их формат. Вот. И чувак, чувак из рандома, хозяин, он супер, как бы открыт к танцорам вообще, в принципе. Там делают и хаусеры какие-то ивенты там и так далее. И он сказал, да, чувак, давай делать, у нас свободная дата, без проблем, какое тебе время нужно, все сделаем. Там. В общем, кон... понимаешь, вопрос... Вопрос в коннекте именно с площадкой. Uh -huh. Если коннект есть, вот все площадки, кроме поля, со мной, э, как бы у нас на, был коннект очень простой, очень легкий. Там в течение недели мы все вопросы могли решить. Я понимал по финансам, э, вывожу или не вывожу. Да? Они мне говорили, какой техрайдер они могут мне предоставить и так далее. С полем все было очень сложно, муторно, долго. Вот, который бакьяр должен был быть, да, после уже объявления дат, после уже объявления э, того, что это будет в поле, после открытия э, регистрации и оплат, прошло две недели, и арт-директора мне говорят, а слушай, у нас еще ничего не подтверждено, и они мне заряжают за, э, за аренду двойной ценник. Да. 
И я такой, ты чё? Вы чё, ребят? Ну, как бы. Ну, в процессе мы все это решили, но я больше не хотел сталкиваться с этой историей, поэтому я пока... Мне кажется, об этих деталях нужно говорить. Обязательно, вокруг, обязательно. Потому что... Ну, я, был, я, был на, я был на грани, на грани того, чтобы вообще всю эту историю с коммуникацией с полем вывести в, в такое, в инфополе. Для... Поле, инфополе. Как бы поле, пространство больше клубное, чем для танцоров. Да? Угу. И я больше вывел это именно в клубную э, тематику, да, для тех людей, которые там делают ивенты, для тех людей, которые там э, играют, да, для такой тусовой, э, тусовочной, короче, э, молодежи, скажем так, чтобы они поняли, что э, ну, не стоит связываться с ребятами, потому что они суперсложные. Я не знаю, на что они там рассчитывают в дальнейшем, как они собираются там с этим пространством работать в будущем, но я лично, лично мой опыт говорит о том, что это ну, может, с, таки, с, с такими арт-директорами это, да, это мертвая и, тема и, вообще. И встанется как-то немножко по-другому. Ну, может быть, может быть. Или, или, или же у меня был не тот коннект, и было все настолько херово. Короче, был отстой полный. Я до хера нервничал из-за этого. Поэтому для меня а это... почему ты вообще стал организовывать то батлы? Ну, потому что не было никаких батлов вообще в Москве. Вот, это был вот тот, там... пи... к тому да, возвращаемся да, да, да. периоду, да, когда... когда... Когда был только Move Improve. Move Improve и Сайфер его. И... и чем ты подпитывался и мотивировался? Да ничем. Я чуть-чуть преподавал. У меня была студия танца своя там на Преображе. И как бы у меня появился там диджейский контроллер. Я начал музыкой увлекать. Ну, просто как бы у меня были... Я копил какие-то там плейлисты там и так далее. Хотел сначала играть для своих там, учеников, там, делать какие-то между собойчики. Ну и потом как бы появилось, появилось время для того, чтобы делать это. И появилось, появилось возможности не то, что даже финансовые, а я понял, что людям это нужно. Вот есть люди, которые, которые, есть хотят, бат, да, mm -hmm. которые хотят батлов, а батлов нет. И все. И как бы тогда появился Redline. Вот появился Redline, я сделал несколько штук, там типа у меня были... А джем был на них? На, на них? Нет, не было его. Там еще в тот момент я делал, короче, первый Redline, там был Electro и Experimental тогда был, как бы типа uh -huh. такой, на, скажем так, на волне дабстепа, вот этого всей истории. Потом как бы я делал Electro и хаус, ну как бы хотел разные культуры, Приблизить а для, к нашей чего, для, для чего на батлах э, сталкивают несколько разных культур? Не то, что сталкивают, а именно собирают в одном пространстве. Ну, вы же делаете дополнительно там а категорию All Styles. Ну, конечно. Добавляя. Ну, смотри. Для Во подключения дополнительных людей? Да нет, это не для это, окупаемости. Это, это, для, это для того, чтобы... Э, для того, чтобы нашу культуру электро, я говорю, что не, не, не про сейчас говорю, uh -huh. я говорю про то, что как это было раньше. То есть э, для чего мы приглашали там танцоров из других стилей? Для того, чтобы они видели наш стиль, и они э, как бы понимали, что это не манежная площадь там с тектоником, да, а что это уже э, более серьезный такой танцевальный стиль, который, который они должны ценить. Потому что раньше мы приходили на батлы, да, я вообще не батловый чувак, максимально мало с этим совсем сталкивался, но как бы я знаю, что нас всех, всех электротанцоров как бы раньше не воспринимали за полноценных танцоров. Ну, типа, какие-то там чуваки там да на ютубе что-то научились. Толка, там, да, толком вот это вот, не вот умели, этой, да, фигне, там, все это новомодная штука, там. Тут тектоник, там шафл, там джамп стайл. Ага, да, давайте рассказывать. Там идите, там у нас вот здесь есть хип-хоп, это реальная трушная штука. А вы там давайте с вами пообщаемся как-нибудь потом. И вот постепенно, постепенно, благодаря разным людям там в разных городах, благодаря вот фестивалям, которые объединяли в себе. То есть ты приглашаешь туда танцоров, и они смотрят на реальный уровень там топов. То есть как бы Чувак там, допустим, топовый хип-хоппер, допустим, да, там живет он в Казани, да, он видел там в Казани 
где-то что-то, может, там в каком-то там видео или, или как в каком-то клуб он пришел, да, и чувак там вот эту вот херню делал, да, какую-то, ну, банальную. И он такой, а, понятно, там, да. А потом он приходит к нам на батл, да, в который, на который съезжаются у нас топовые танцоры, да, и он такой думает, ребят, и это круто, и это стиль, это уже какая-то техника, это уже там грув у вас есть там. Мне даже постепенно, кажется, постепенно. я просто, знаешь, что вспомнила, у меня все еще последний, ну, всякие, все идет там, отсылки к лагерю, в котором мы ездили, mm -hmm. и как будто бы по ощущениям ребята зовут, там же помимо педагогов электро есть ребята с других направлений, mm -hmm. и как будто бы они тоже их именно по этой причине приглашают, в том числе, чтобы они могли посмотреть, потому что ребята, эти ребята как такие, вау, что? Ну, сейчас, что? Ли, сейчас зовут э, танцоров из других стилей для того, чтобы танцоры и электро были более многогранны. Ну, это как бы в том числе. В технике. Но это не единственная причина, почему. Да, ну, мне, мне кажется, сейчас уже ну, большинство э, танцоров топового уровня, других стилей, шарят за электро и знают, что это... Ну, они все равно как это... бы шарят по верхам, то больше степени. Знаю, какие верха? Вот Аля, я... знать, кто такой Тимофей Смирнов, окей. Да, ну нет. Но все знают, кто Синга, все знают, Ну, никто же, да, все, все, знают... все знают топовых ребят, но у нас огромное подрастающее поколение, которое, ну, гасит реально, тут прям так хорошо, хорошо на бар. Кого ты знаешь из подрастающего поколения хип-хопа? Так я не хожу на хип-хоп, мне не нравится это. Хорошо. Что тебе нравится, кроме электро? Ничего. Вот ну, видишь, с тобой, а, с тобой нет, как а, можно мы коммуницировать? Мы с Джемом ходим на крамп, иногда берем ну, индивидуальные кого ты знаешь занятия. Из а, подрастающего а, поколения. Из подрастающего. А, а, принцесса Випхэт считается за Нет, за конечно, ни хрена нет? себе, блин. Но она она участвует, блин, в профиках, в олл-стайлсах там и так далее. И она, Но она же молоденькая. Ну, какая разница, молоденькая она или нет. Уровень ее, ее, ее танца, если она что шпиля говорит, ну, он ты... молоденький, он... Он херачит в профиках. Это как э, Лил Дрю. Какого хрена ты, маленький человек, блин, который э, танцует уже на уровне профиков, выходишь опять в бегинерах? Я вообще против этой истории. Ты выиграл бегинеров. Ну, я считаю, как ты Иди. себя чувствуешь, там и участвую. Алло. Участвуй в джемах, где хочешь. Ну, это твое мнение. Yeah. Вот ты считаешь, что вот ему нужно уже быть там, но если человек да, еще мнение. не готов... Например, я не знаю, как он себя чувствует, Чем он не я готов? не могу говорить. Но если ты не, не готов, например, морально, псих... ну, ты сам считаешь, может быть... Все, у... значит, не выходи, если Есть не же готов. такая история, что, например, кто-то себе ставит такую задачу, я перейду в ПРО только в тот момент, когда выиграю бегинеров, ну, например. Все, да. А ну, какая вот. еще может быть задача? Ты выиграл бегинеров, все. Да. Чувак, ты, ты, ты уже... Э всех своего уровня. Мне кажется, он и сделал. может быть в, в силу возраста считает, что он еще не готов Чему находиться не готов? в прономинации. Тогда он не будет расти танцевально, понимаешь? Он ментально будет вот там находиться. Понимаешь? Вот, вот прикол э -э того, что ты когда... Ну, это вопрос, конечно, Блин, я тому, просто что считаю, что человек, когда будет готов, ребятам. тогда он это и сделает. Зачем ему тогда ломать и, и вот так вот... Тогда не его... надо выходить в бегинер, ты выиграл уже А что, ему вообще не выходить? Не тогда? выходи тогда, приходи. Вот я тебе сиди, объясню. В, сиди в зале и жди, когда тебе 18 нет, исполнится. Нет. Сколько? Вот смотри, у нас была встреча с... Мы как, я когда здесь еще снимал зал, и мы с ребятами просто здесь тренировались. Рамон приехал с Америки. И мы стоим на улице, просто общаемся. Он говорит, чувак, я охренел. Uh, я приехал на батл, я захожу в зал, там просто тысяча человек. Тысяча человек танцоров. Начинаются батлы, в отборах участвуют 40. Как то Он говорит, а потому что пришли люди не, потому, не за тем, чтобы посоревноваться или выиграть что-то, а пришли потусоваться, поджемить. Вот в чем прикол-то. Ты, ты, если ты танцор, ты выиграл на минуту, ты пришел побатлить, все, выходи, батли. Если ты не готов, вот ты выиграл номинацию бегинер, все, чувак, такие правила. Ты что, ну, то есть ты, по ты твоему что, пришел, мнению, ты можешь участвовать какие? только в том случае, если ты себе ставишь цель выиграть или что? Нет, если ты выиграл, ну ты, ты участвуешь в батле для чего? Для того, чтобы выиграть. Для себя. Но ты поэтому ничего не выигрываешь. Да. Вот. 
И люди, которые так... Ну, я же при стоят, этом да? выхожу участвовать. Ну, хорошо. Вот когда ты выиграешь что-то... Ну, потому выиграешь... что у меня внутри стоят свои задачи и свои цели, хорошо. которые не связаны... У человека, который выиграл, с победами, выиграл батл, условными. у него другие цели и задачи. Да. И вот когда он выиграл конкретно бегинеров, вот мы про это говорим, я не говорю, что вот он выиграл китцов, он должен идти в бегинеры там, или идти в профики. Вот он выиграл бегинеры, человек, неважно, какая номина... какой стиль танцев, пофигу. Все, ты... Тебе вход в бегинер закрыт, бро. Ты уже, ты уже выше этого уровня. Бегинер, ты начинающий. И когда ты выходишь против Лилдрю, который уже на хренеть каком опыте. Что, мне выйти, обосраться и потом что делать? Потом пойти и в подушку плакать, блядь, целый месяц. Ну, Потому что да. меня просто уничтожили. Ну, мы же не знаем, а я хочу, стороны, я хочу батлить как с такими же, с такими же, с такими же мубами, которые вот только вот сейчас вот этому учатся. Вот мы вот, вот на вот этом стиле. Вот мы сейчас знаем 12 движений. Мы хотим вот... вот э, прикол в том, что в бегинерах ты учишься применять свои навыки, которые ты наработал в зале, плюс немного музыкальности. Понимаешь? Потому что судьи судят по-разному бегинеров и как бы профиков. Понимаешь? Ты можешь выйти в профиках и танцевать тремя движениями, но на таком... Вот французов возьми, они что там, все техничные, что ли? Там половина кривых, блядь, косых. Но они за счет своего флоу берут зато. Там какой-то... Э, они, блядь, все театралы. Понимаешь, у них эта культура вот на вот этом уровне, а у нас вот на этом. Вот, вот это нам нужно, кстати, тоже развивать. Вот Мяксу уехал, кстати говоря, а он вот это развивал именно. Он с фарфором вот эти... Э, коллаборации у него так, были. Почему когда у нас культура вот на этом хаты. уровне, а у нас вот на этом. Культура театральности, я говорю. А, ну ладно. Потому что у них... Ну, ты имеешь в виду культура в целом. Тогда у меня здесь нет, вопросики. Нет, нет, нет. Культура в целом. Слушай, у них у французов вообще спад был максимально огромный в новых людях. И очень продолжительный. Ты что там видел, много танцоров, вообще да я их до не сих было. пор-то особо-то и не вижу. Не, ну сейчас там уже более-менее появляется. Я еще к себе в телеку, кстати, написал. Интересно, через сколько... А, или что я написал там, типа... Я думаю, что через год а, во Франции будет новое поколение, типа, которое взрастет Мякс. Это реально так, реально. Он пришел туда и показал, что такое техничные электро. Я больше чем уверен... Блин, ну мы же с тобой прекрасно понимаем, что быть крутым танцором и быть крутым педагогом – это две разные вещи. Человек крутой танцор не всегда, далеко не всегда будет крутым педагогом. Да. Мякс – крутой педагог и крутой танцор. Плюс-минус я за всеми слежу, кто что делает. Плюс-минус я вижу все, кто, все классы, кто где дает. Синга в Израиле, да, там, Мякс в Париже, там, Валек здесь в Нью-Йорке преподает. Там Антон Любов в БСБ. Он, кстати, в меньшей степени сейчас вот этим всем занимается, понимаешь? И вот вопрос, э, он будет ли у него сейчас понимаю, новое, что... новое поколение чуваков? Вот у сейчас кого? вот новый сезон. Будет у ли у Антона э, взрастет ли новое поколение? У него же сейчас птиц. У, них, у них есть ребята, у них есть команды, которые просто пока еще никак не называются. Они еще не придумали это название, круто, но они круто. есть. Короче, я просто у Антона что... стало чуть-чуть людей поменьше, потому что в какой-то момент он стал выгорать, потому что у него было очень дохуя групп, mm. которые он вел, которыми ну, он понятно, занимался. Понятно, и, естественно, да. тебе нужно о себе тоже подумать Короче, и я позаботиться. Короче, я говорю про то, что я могу просто вот быть в интернете и следить за всеми. Мне не нужно ходить на класс. А? Ну, это как будто бы мнение по верхам. Каким Пока верхам, ты мне не пообщаешься мне с нужно человеком, мы не три, три, три связки, узнаешь, которые что? делает чувак, чтобы понять, какие у него будут ученики. Все. Потому что я уже этих связок, уже вот этих классов насмотрелся до хера всего. И не знаю, то, мне кажется, преподает... это слишком как-то просто. Но она, она не так работает. Не услож... А что ты усложняешь? Что, что ты усложняешь? Потому что нужно жизнь дел... такая. Наоборот, она простая, как 5 копеек. Вообще не надо усложнять. Все Чисто мужская логика. Чисто женская логика. Почему ты в итоге выбрал путь диджейства? Да я не Изначально путь это диджейства. все начиналось с танцев, в любом случае, правильно да, я да, понимаю? Да, да, да. Все начиналось с танцев, с тектоника на остановках и потом в клубах разбитых там стаканов у людей там, и так далее. Просто потом, я говорю, у меня появился контроллер, и, я на, и у меня появилась студия своя танцевальная. Так вышло. 
И я захотел для своих учеников сделать такие батлы, скажем, вот так вот их в скобки сделаю. И все, потихоньку, потихоньку, у меня копилась какая-то музыка, ну, все мы там в ВКонтакте, там, в Ютубе слушали какую-то музыку, копили ее там на SoundCloud и так далее. Ну, на SoundCloud, наверное, в меньшей степени в то время все в ВК было. Вот, и... Ну и просто, и потом как бы появилась возможность сделать батлы чуть-чуть покрупнее для, для, для других людей, не для своих там учеников. И все. И я начал просто там диджеить. А потом я познакомился с ребятами, с которыми у меня была потом такая творческая группировка диджейская. Труд мы дел, начали делать. Вот они меня подтянули именно в диггинге, в поиске музыки. Что это такое? в диджейнге, как, как круто сводить, можно, ну, вообще, вот, как бы, главное, вот, для... То есть у тебя, по факту, цели не было именно в этом направлении развиваться? Ты нет, шел, условно, нет, как, нет. Как, как текла жизнь? Ну, наверное, да, да, да. Слушай, у меня не было, я не жил на, на заработанные, заработанные деньги с диджейства. У меня все время были какие-то еще другие работы там и так далее. Тебя, По... там, да, строительством, строительством я занимаюсь, вот это как бы основной как бы у меня доход. Но иногда это получается так, что диджейством я могу заработать больше в месяц, да, там, типа, угу. чем, чем стройка. Но это по-разному бывает. Вот. Но у меня не было задачи такой, что я и, буду и зарабатывать. Это так же, и да? сейчас это так же, да. Я занимаюсь этим. Сейчас просто сложнее, потому что, потому что у меня малой появился благодаря моей жене. Она сидит у нас за кадром. Да, то есть у меня появилась семья, как бы, и сейчас самое главное, что меня тревожит, вот в плане диджейнга, потому что, смотри, если ты хочешь оставаться крутым батл-диджеем, ты должен очень много двигать музыки, то есть искать ее постоянно, потому что сейчас дерьма просто до кучи, просто до хера. И вот в этом всем дерьме находить крутое музло, которое э, не, обязательно, не обязательно новое. Это может быть и старое, но его нужно находить. И с появлением э, водительских удостоверений у меня, как это ни странно звучит, блин, у меня этого времени осталось вот из 100% сузилось в, не знаю, в 15%. То есть как раньше происходило это все? Я человек, который не ездит на машине. Я э, до точки, от точки А до точки Б садился в метро, автобус там или что такое. И пока я еду в дороге, я мог двигать музыку. Вот я в день мог там по 200 треков пролистывать, там, прослушивать какими-то, может больше. Да, там. Если у меня, допустим, там скорый ивент, неважно какой там, либо он ночной ивент клубный, да, либо это э, танцевальный фестиваль. Ну, танцевал, к танцевальным как бы я готовлюсь заранее. Э, я, я уже отталкиваюсь от этого феста и как бы начинаю уже дигать, дигать, дигать музыку там задолго, там, допустим, за месяц. Вот. Но во время того, как я дигаю для танцевального фестиваля, да, допустим, я нахожу музыку какую для клубного там, uh -huh. и так далее. То есть это процесс такой вот прям он симбиоз. И там, и сям, ты, ты везде вот в этом, во всем варишься, что-то куда-то залазишь там туда-сюда, вот это все ищешь, находишь. И э, самое главное, что у меня было время на это. А с появлением э, прав и э, моего, моей пересадки на машину за руль, у меня как бы э, это время как бы исчезло. Поэтому чисто в домашних условиях это очень сложно. Особенно после рабочих дней это блин, тяжело. Сейчас вот э, я пытаюсь найти какое-то какое решение всей, всей этой истории. Пока не знаю, не могу найти. А есть какая-то конечная цель? Чего? того, что ты делаешь. Конечная цель – это играть классную музыку, чтобы она нравилась людям. Вот и все, вся конечная цель. Угу. Больше нет никаких конечных целей. Зарабатывать денег у меня никогда не было такой задачи с диджейства, там, с батлов. Чтобы вы понимали, все батлы, которые я сделал, они все либо минусовые, либо они, ну, Плюс спасибо в ноль, блядь. Вот, вот так вот, как бы. А сейчас это стало вообще еще сложнее. Сейчас ушли и те спонсоры, которые любили танцы. А кроме ВК, сейчас не знаю, кому вообще 
можно обращаться, которые нам не дадут кроссовки там, или футболки свои, это вообще уже неинтересно. Этим, понимаешь, этим людей не завлечь. Классно. Чтобы привлечь топовых танцоров, а как, как правило, топовые танцоры, они все старперы, которым нужны бабки. Понимаешь? Ну, ну либо у тебя этого... должна быть супер хорошая коммуникация с ними. А, это по большей степени всегда разовая история. Разовая, но ну, может быть два раза это будет это случится. Потом чуваки скажут, блин, сори, у меня вот, ну, знаешь, у, понятно, меня, у меня своя рутина до хера. Да, вот, вот как с первым разом, я и говорю, вот там сложилось все. Просто у нас не был какой-то там дикий призовой фонд, 20 тысяч рублей все, по 10 тысяч в каждой номинации. Это ни о чем. Но просто тогда все сложилось. Сейчас, э, в нашу пору, я вижу выход, это увеличение призовых фондов. Все. Призо, призовые, они решают. Как бы люди на бабки идут. Ну, это, ну, это нормально. Когда ты увеличиваешь призовые, соответственно, тебе нужны и входные, и всякие зрительские, регистрацию, все это тоже поднимать. И оттуда вот да как раз тот самый Нет. вопрос, почему а ценник нужно, большой. Нужно... Нужно спонсоров находить, а их сейчас находить очень сложно. Их просто, блин, типа раз, два и обчел. А что спонсоров нам дают-то? Ну, мне кажется, вряд ли кто-то хочет заходить именно деньги давать. Да по-другому спонсоры вообще нахрен не нужны. Вот я говорю, все, все остальные спонсоры, вот лично для меня, как организатора, они мне не интересны. Все эти сертификаты, там. А чем для спонсора мы интересны, чтобы они дали нам бабок? А это просто их, их социальная ответственность. Вот они зарабатывают бабки, просто они вот в повседневной жизни, они зарабатывают бабло. Но они могут раз в год, да, все крупные компании, у них есть бюджет на социальную ответственность. То есть они могут выделить любую, букмекерские конторы, да, там какие-то там, ВК тот же самый, да. У них есть пункт социальной поддержки там, куда они выделяют, допустим, там, миллион рублей. У букмекерах тоже? А? Бук, букмекерских тоже. Ты что, букмекеры у нас на самом деле сейчас одни слова. У меня был коннект с Бэтбумом, но для них важ, важна масштабность и привязка к спортивным э, соревнованиям. Какие к, спортивная какая-то часть должна быть. Вот тогда они будут а участвовать. Танцы для они... широкой аудитории не являются Танцы спортом. это не спорт. Для нас нет. Ну и для них он не спорт. И... Ну, можно преподнести, как будто бы как будто это ну, спорт. Может быть, и можно. Ребят, пишите в комментариях, как можно для заколабиться с бэтбумом, объяснить, что танцы это спорт, чтобы можно было сказать ставки на спорт. У тебя свое собственное какое-то желание отыграть на какой-то тусе. Слушай, у нас есть вот два классных фестиваля в России: это Outline и Сигнал. Там я бы отыграл, да, для людей. Кстати, Outline рядом с Дубной проходит. Да, кстати. Теперь. кстати. Можете оставаться по, у меня. по моему мнению, это сейчас самый крутой фест в России. Да, я думаю, что в Европе один из самых крутых. Просто. Ходите на фестивали, просто музыкальные. Слушайте музыку, там топ. Сейчас. Поехали, ну, накидываем. Вопрос э, про ситуации с пьяными и неадекватными людьми, которые подходили к тебе как к диджею с каким-то вопросом, предложением, либо докапывались, либо что-то такое. Вот. Да таких, блин, таких вообще миллион. Через, через раз. Через ну раз, это ребят. вот к разряду зашкварных историй скорее. Да? Один раз было, знаете что, чуваки? Один раз, короче, было, мы играли на, в Новый год в пропаганде. И было просто, вот не знаю, вот сколько там можно забить человек, ну, наверное, 600, наверное, можно забить туда. И там просто был биток. И в какой-то момент, а мы играли там бэк в бэк вчетвером с чуваками. И в какой-то момент, там, наверное, в часа в два ночи залазит индус на диджейку вот так, поднимается, кидает 5000 и говорит, так, так, трек, поставь трек. Мы такие, чё? Он, мы ему просто такие говорим, чё? Он кидает еще пять тысяч. Тре! И, 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 и вот чувак у нас, Валек такой, не наш Валек, он просто вот такой, 
Иди отсюда. И просто, и просто в эту толпу, бля, так заагрился вообще жестко. Я, я как бы, ну вот если, я, если ко мне обращаются, я тактично как бы либо говорю да-да-да-да-да, и чувак, он просто в пьяном своем бреду, он такой думает, а, да, сейчас будет, а потом он об этом вообще забывает, и он uh -huh. куда-то уходит, сливается там и так далее. Либо, ну, тактично говорю, что не сегодня. А здесь косарей вы вернули ему? Они так и остались лежать там до сих пор. Ну, просто лежали, лежали. А, не, ну, как, мне кажется, мне кажется, мы, наверное, купили в баре много алкоголя для, для наших друзей, для кого-то. Ну, типа мы не забрали в карман, не положили, не такое. Мы У нас раньше потратили. была история, мы делали, когда за джем, вот так же вот с ребятами, на которых было много танцоров разных, из электро, из хаоса, из хип-хопа, просто приходили на клубные наши тусовки. И у нас в какой-то момент, я даже не помню, завелась такая традиция кидать деньги на диджейку, если им нравится трек. Просто нравится трек и начинают кидать баб... Ну, понятно, не мелочь. Спасибо, конечно, не надо. Ну, сотка, сотка там, да. 500 там, кто... Ну, если кто-то побогаче, у кого-то класс прошел, хорошо, они такая, тысячу кинут там. Так. И все, и мы как бы на эти бабки прям сразу же покупали шоты и просто расставляли их по диджейке, и люди как бы выпивали там, кто хочет, да. Мы еще в конце вечеринок все время э, разные фрукты брали, и, допустим, на одной тусовке мы ананас, допустим, разрежем, и всем, всем кто остался, там, допустим, в 6, в 6 утра, кто остался, там, вот там, 10 человек, всем ананасик там, туда. Ну, короче... Мелочь, но, но приятно. В общем, такая вот история была. Особо, слушай, особо с пьяными это нет. Истории ты не качаешь, кажется, у меня полно. не было. Если вы знаете об этом. Не да. видели такой видос? Короче, Тор, посмотрите. Напишите, ты не качаешь. Не знаю. Да, это где-то где там? В Казахстане, да, это было? Да, да. В Казахстане. Держи какой-то не качал. По мнению дамочки. Окей, а погнали дальше тогда. Ты, ты получил ответ на свой вопрос, да? Да, короче, не, короче, у меня не было таких никаких таких вот прям серьезных заруб с кем-то или там. Я всегда стараюсь вообще не агрессивно, спокойно отвечать и. То есть ты ни разу не есть. срывался на какого человека? Я могу просто типа даже и не слушать его. Он может мне говорить, я могу кивать такой, да, 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 да и все. И, и играешь свою музыку дальше. И сейчас обычно как бы, у тебя есть э, всегда охранник, есть ордир, который, э, если, если тебе что-то уже прям некомфортно, ты как бы говоришь, чуваки, ну... А истории с пьяными девчонками? Опа! Вопрос от жены. Поехали. Их нет. И не было. Никогда. Ну, интересно же, что. Ну, не, ну, всякие там подходят, там, поставь Меладзе, там, вот это. Я играю, там, какой-то диско, там, может быть, там, семья. Самый прикол в чем? Тебе пишут арт-директоры, там, каких-то классных заведений. Говорят, чувак, вот приедь, там, поиграй, там, вот диско, да? Ты сидишь, копаешь, там, музыку, там, какую-то, там, чтобы не просто Супер постоянно играл, да? Приходишь, начинаешь играть, а тебе подходят и говорят... А что, а что не повеселее будет? Блядь, чувак. Латину поставьте, да, ну, блядь. Вопрос в том, в каких местах я играю. И от этого зависит, в какая там публика. Ты в у меня попробуй там... дотянись. Блин, у меня оттуда какие-то очень да? плохие воспоминания. Да, обычный там народ. Тебе, ты туда не дотянешься. Там постоянно кто-то с кем-то дерется. Да они дерутся все на улице. Мне это вообще не касается никак. То есть поэтому я... Как бы спокойно. Да, обычно до зрителей это тоже доходит, поэтому и, и воспоминания к, от них, к ней ну, не, не очень. Не, у меня таких это самое, в этом плане все скучно. Ну, ты просто не, это не хочешь ску... про жене ску... рассказывать, стоп Нет, почему? Она все знает, она всегда со мной на всех моих тусовках. Все нормально. Она меня занимает со всеми. Она после тусовок мне говорит, погнали, съедим шаурмы, а потом мы деремся блин, с какими-нибудь музыками. Блин, шаурма топ, я бы сейчас тоже запятовила. Блин, как я бы... просто думала, ты еще какую-нибудь историю расскажешь. Блин, история, какую знаешь что? Какую историю? Если бы ты меня спросила, а как вот там ФРАШ ваша образовалась? А что, ФРАШ уже рип? 
Ну, я думаю, что да, она рип, потому что мы выросли из Fire. Fire Rush, короче, в моменте она появилась, как, как такой финик, феник. Ну, это феникс. как будто бы просто была тусовка. Это не было прям а команды какой-то. Ну, не знаю, мне кажется, у ассоциации, у каких-то других ребят, возможно, была, что это Ассоци... должна была <соц> ассоциация, Подпишем. что это какая-то а танцевальная команда. Да это не танцевальная была вообще история. Ну, для это нас было, это понятная это был история. Просто, это был просто вот наш общий вайб, вот, который появился в Туле. Вот мы приехали на э, небезызвестный Тул in the Round, который у нас Никита это расколбас не делал. Ты мне спрашиваешь постоянно про года. Ну да, но хочется понять, ну, наверное, насколько 2000... далеко. Понимаешь, мы уже такую жизнь прожили долго. А мы 16 Что тут такое? Привет, Никит. Как там Казахстан? Респект. И как бы мы приехали, мы обычно всегда приезжали, вот если в Азовске там МС, я диджею, мы приезжаем все время за день до. И остаемся на день после. Ну, чтобы потусоваться там с ребятами. И, в общем, так получилось, что мы потусовались и потом пошли еще дальше тусоваться. И Увидели несправедливость на входе, как одного чувака охранники не пускали и немножечко так под... унижали, короче. И мы вступили за этого чела. Это был я, Вазовский и Твистер. И все вот на вот таком вот... вот ну, это... На вайбе справедливости. Да, да. Мы подумали, что это несправедливо и такие влетели в эту всю историю. Начали драться с охранниками. Забрали этого чувака. Оказалось, что чувак полный конченый гандон, мы ему сказали, все, чувак, давай иди, а то мы сейчас сами тебе выдадим. И в итоге оказалось так, что в какой-то момент, наверное, Вазовский с Твистером потратили все свои силы на выяснение отношений с охранниками, и они у них потом закончились. И до квартиры, где мы жили в Туле, Вазовского и Твистера я нес по очереди. То есть я нес одного, клал его там на асфальт, на бордюр, потом клал другого, нес другого, докладывал. И в общем вот такими вот этими кучками мы перемещались к дому, где мы жили. В общем, да, эта история, конечно, топовая. А потом мы как бы поняли, что это было справедливо, справедливо, справедливая Россия, что-то туда-сюда. Мы сделали мерч свой, мы что-то как-то на вот таком вот... Ну, Стали еще людей туда. Да, 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 зазывать. Ну, просто близким нам, нам по духу. Все. Это не было чем-то... Это, это не, не связано с танцами, короче, было. Просто у нас тогда был круг окружения танцевальный. И все, кто с нами был близок... Ну, то есть, правильно же, это же не было танцевальной команды. Нет, нет, нет. нет. Это просто было объединение это, это было людей со, да, со было... схожих да, по да, 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 духу, да, да. по общему вайбу, да, вот да, это да, вот да. все. Да, только по этому все. Никаких танцев там и Тогда как будто бы она и не может, получается... Умереть? Да. Она всегда у нас чуть в сердце. Азовский, да. я тебя люблю. Мой любимый хейт. У нас один раз был случай, когда мы играли на виниле, и одна девчонка взяла вот так вот свечу, вот такую свечу, да, только горевшую, и вот так вот вылила на винил и убежала. А, ё-моё, история, ёпана мать. Короче, играю я, э, что, по-моему, день рождения ролик, да, был? День рождения Даша ролик. Э, привез с собой винила, поиграю, думаю, на виниле, на, этом, на сидюках туда-сюда. Стою, играю, какая-то неказистая, короче, диджейка. Ну и все, что-то все там задолились уже, все такие бум-бум, начинают прыгать, херачат басы, и в какой-то... А получается диджейка такая двухуровневая. Вот здесь стоят э, винилы и сидюки, а сверху стоят свечи, вот так просто. Блядь. Ну, конечно, спасибо. И в какой-то момент просто свечи падают. Падают, хер, э, падают на винил, э, воск мне на лицо летит. Просто все глаза у меня вот так вот в воске. Я ничего не вижу, я такой опускаюсь вниз за диджейку. Музыка играет, продолжает. Там весь народ тусит. What? Give it to me, блин. А я внизу ничего не вижу. Думаю, блин, так, так, сейчас протру, нормально все. И я про начинаю протирать, короче, и ничего не получается. Просто ничего. Но в какой-то момент я понимаю, у меня там чуть там какая-то щелочка есть. Я вижу, я вижу, Саби замечает, что у меня типа это. Ну, я что-то там нету. Что-то у меня не так. 
Ну, все, как бы она там встала в диджей, я сказал, все, сейчас будет все нормально, пошел в туалет, все, все стер себя, и все. У меня один загаженный винил в итоге. А, у меня был в детстве случай, что мы а, лазили по стройке и жгли, жгли рубероид. И когда ты жгешь рубероид, у тебя черный дым херачит. Угу. И ты этим черным дымом можешь рисовать что-нибудь на стенах, на стенах, на потолке. И вот я писал там какую-то там, ну... Свет, молодец, там, или, или там хуй я писал. Я ждал этого. Будем, да, будем, да, будем да, честны, я, я писал что-то такое. Ну, сколько мне лет, я не знаю, там, может, 10-12 лет. И, в общем, в какой-то один такой момент, когда я там дописывал букву Y, да, и, спасибо, Y, и рубероид, короче, капает, и капает мне прямо в глаз. И я успеваю закрыть один глаз, и я был, в общем, в образе пирата, Бегу домой, ору просто, у меня вот эта вот черная штука, я такой, а -а -а! забегаю домой, говорю, мама, что делать, что делать? Ну, в общем, меня отвезли, все вырезали здесь, лазером там что-то сделали. В общем, у меня со зрением все ок, я всех вас вижу, всех помню, если что, да. Вот, и, наверное, на опыте вот этом, ну, как бы свеча показалась мне таким детским лепетом. Блин, да. ты же еще умудряешься постоянно как тусить до шести утра. Нет, вот к, к разговору об этом я, короче, начал замечать за собой, что я уже э, не увожу эту историю. Что раньше, наверное, до 33, наверное, спасибо, малышка. Да, до Иисусова, короче, э, возраста я мог вывозить две-три вечеринки подряд прям стабильно на Подряд на без сна? Ну, не то, что прям без сна. Чуть-чуть типа, я мог да? поспать, нужно потом, было поспать, дальше. и потом все, ты погнал там опять на сеты, там два сета, три сета в ночь, потом там в 10 ты еще куда-то едешь, потом поспишь до 4, там в 8 у тебя опять сет, ну и так далее. Вот сейчас один сет, и, и желательно, чтобы он закончился до 4 утра. Приезжать домой нужно поспать, ничего не пить вообще нельзя, нельзя, нельзя. и нужно проснуться, вот если, ты прос... если я просыпаюсь типа до 12, то как бы уже сложновато, а если, если позже, то еще более-менее, но опять-таки день на смарку, надо вот в режиме вот этого, вот. я называю это повялиться, нужно повялиться немножко. А как ты, и, как, и как у тебя все это теперь совмещается еще и с семьей вдобавок? Ну, сейчас стараюсь меньше выпивать на вечеринках, э, побыстрее возвращаться домой, потому что э, у меня график не нормирован, у меня работа 7-0, я после вечеринок обычно просыпаюсь в 9, даже если у меня сет там в 5 закончился, в 6, надо в 9, в 10 проснуться, все уже быть бодрячком, либо взбодрить себя и садиться за руль и ехать по объектам, потому что люди хотят бабок. Все хотят заработать. А здоровье не говорить тебе пока. Ну, пока все ок, пока все ок. Как говорится, это. Иншала. Все повзрослели. Это круто, это круто. Благодаря, ребят, благодаря, благодаря тому, что наша культура, тому, что в нашей культуре, культуре люди повзрослели, наша культура движется семимильными шагами дальше. Вот только благодаря этому, потому что э, и, и те люди, которые не бросили э, наш танец и продолжают его популяризовать, да, э, мы там, где мы сейчас есть. Если бы там Это тот же да. Мате, тот же Синга э, забили бы болт и занимались там своими делами, они были, они были бы востребованы в своих каких-то других делах. Э, культура бы сильно бы... Влад Луни, брат... Тебе тоже респект, что-то я тебе вообще не вспоминал. Ты э, влияешь на культуру э, своим просто нахождением и каким-то, э, ну, какими-то такими небольшими врывами, которые ты можешь себе позволить. То есть ты можешь себе позволить раз в году там прийти на какой-то крупный фест. Ну, приди на него. Ты можешь себе позволить там э, свое мнение сказать. Скажи свое мнение. Это всегда важно. Кому он усралась? Это у нее старперское мнение. И, кстати говоря, знаете, что я хотел сказать? Вот у нас перелом в развитии нашей культуры произошел только тогда, когда мы 
Что ты подразумеваешь под Сейчас перелом? Я объясню. В чем это заключается? А, раньше мы все были разрозненные и все друг, друг с другом а, заочно грызлись, ненавидели. Ну, не то, что ненавидели, там, а, могли засирать, там, не любили, вот так скажем, да? Хотя мы э, и лично могли друг друга и не знать. Но в какой-то момент, наверное, в момент того, что мы стали немножечко взрослее, мы пересмотрели вот эту позицию. И это получилось так, что пересмотрели почти все эту э, для себя. И наша культура за счет вот этого получила огромный буст. Мы просто вот э, независимо, как ты относишься к человеку, мы начали поддерживать все. Все, что делает этот человек. Раньше мы, мы сидели, и каждый вот как гнус, ну, я не буду репостить, я не буду комментировать, я, я э, буду вот в компании сидеть и говорить, а, да, гандоны, они там вообще, блин, там, типа, нетрушные, они танцуют, там, они как, это как француз танцует, это как вот этот, понимаешь? И в какой-то момент у нас мне случился... Кажется, блин, э, мне кажется, я стала об этом думать, и как будто бы... Потому что мы стали друг с другом знакомиться, стали друг с другом больше общаться. Кто? Стали Кто больше стал друг с другом общаться? знать друг о друге. По, как, почему мы стали общаться мы стали друг с другом? Потому что мы начали ездить друг к другу. Да. Да. А вот эти... Ну а почему мы начали ездить Так друг из Москвы это тут несложно поездить, это по другим городам. А почему тут Москва? Я тебе вообще про все говорю. Про любой город. Вот я тебе говорю, это в моменте случилось так, что до этого все были разрознены, все... Э все, сидели все, по все своим друг друга уголочку. потихоньку ненавидели. И в какой-то момент, я, я не знаю, ну как будто бы, вот лично у меня было так, да, я просто повзрослел, и я захотел всем дарить просто респект. Даже если я, вот, допустим, к тебе отношусь э, нейтрально, или ты мне не нравишься как человек, вот, допу, ну, вот, твоя философия мне не близка, да? Угу. Но как э, человека в культуре я буду тебя поддерживать всегда. Вот такой вот в моменте получилось, вот это лично мое мнение, я так это видел. Вот мы начали так все относиться. И я угу. это связываю с тем, что просто подавляющее большинство танцоров в тот момент просто повзрослели, чуть-чуть выросли. И мы все, а мы плюс-минус все были в одном возрасте. Вот. То есть Но... это все тупо из-за возраста? Ну, конечно, конечно. Как ты, можешь, как ты в 14 лет там, или в 18 лет можешь понять э, какие-то там, как, точнее, как ты можешь поставить э, понимание общности культуры во главе своей личной, э, там, я не знаю, не выгоды, а личного, личного твоей там, победы какой-то. Не, не, не в батлах, а просто вот лично, лично для тебя, что важно. Ну, если тебя не научили, никак. Ну, ты в 17-18 лет об этом не думаешь. Ты хочешь просто вот всех разъебать. Вот все да нет, хочешь. это все зависит от того, какие люди тебя окружают, то, что тебе говорят на все эти люди, что они там Да если вы с людьми не общаетесь, как ты можешь это понять? Ну, вот если вы не Вопрос общаетесь. Вопрос вот в этом. И тогда и не общались люди. И вот Но в... у нас же сейчас и молодые тоже ездят по городам и общаются так это друг и круто. с другом. Я же тебе говорю, что в моменте все поменялось. И вот это нужно дальше продвигать. Нужно, чтобы дальше люди, молодое поколение там слобни, общалось с молодыми чуваками из Зеленограда. Карим, респект. Ребята из Зеленограда общались с чуваками из ИКБ. С ИКБ из Уфы. Вот в Уфе там Дэн засидит, да, он охрененный танцор со своим каким-то стрелаком. А он не может там развиваться, потому что люди не готовы. У него нет нету там базы, с, с кем ему там развиваться. Понимаешь, вот вопрос в чем. В регионах умирает, блин, электро. И это самая главная проблема, которую я предрекаю, блин, что нет. через два года, через два года, ребят, если ничего не изменится, у нас произойдет стагнация, мы пойдем вниз и э, откатимся на А что должно поменяться? Год. Люди должны в регионы вернуться. Вот что должно. Поехала я обратно на Дальний Нет, Восток. Люди Спасибо. в регионы должны вернуться к там, вот в электро. Вот что. Ну так нужно им помочь тогда, чтобы они вернулись. Ну вот есть, есть онлайн-курсы, онлайн онлайн да. Ну вот пусть они, вот люди, которые онлайн-курсы проходят, пусть они там у себя в регионах объединяются в какие-то, или сами начинают развиваться и сами объединять вокруг себя. Вот только за счет этого, иначе ничего не произойдет. Вот и все.
Но я считаю, я считаю, что в 25 году нас станет сильно меньше, ну, либо у нас рост, рост будет меньше. И, короче, мы пойдем на вниз, вниз, вниз. Это, это неплохо, это просто так, так бывает, волны такие. Как тут все слишком грустно. Грустная концовка. А так, Всех обнял. А, а дальше-то что? Не знаю, я а тебе... Дальше потом, Блин, а потом я пройдет 20 равно... лет. Я, с тобой, а... я скажу так, да. что я с тобой в этом не согласна, и пусть да, даже согласна. это будет неправда, но я да. хочу до конца быть полностью уверенным в том, что у электро будущее только идет и идет, mm -hmm. и что оно станов... все становится только лучше, шире, масштабнее, больше людей, кто вовлекается в процесс, все mm -hmm. интересуется и все остальное. Я хочу верить в это, и мне правда гораздо лучше, чтобы это было так. И даже если... Я надеюсь, что таких людей, как ты, большинство. Просто я в силу своего возраста, наверное, больше пессимисти такое, пессимистично а? смотрю а? На, это, а? на это все. Я буду верить до последнего. Я и правда считаю, что... Просто я, я смотрю на опыт даже других стилей. Я смотрю на крамп. Нет, и, как я, по я мне, поняла, крамп чуть-чуть а, сбавляется то, о чем ты говорил, по сравнению с, про с предыдущими волны годами. вот эти вот. Что всегда есть какой-то подъем, и после этого всегда будет идти какой-то спад. Но после спада же тоже должен быть произойти подъем. Я, я, я не спорю, и что если будет пройти когда -то. то, что, например, ты говоришь про 25-й год, но 10 лет это не 25-й год, это 33-й год. Угу. И что как будто бы ну, есть же перспектива. Ну, я говорю о том, что в 25-м начнется спад. И этот спад может идти 25-й, 26-й, 27-й. И, может быть, мы пика спада нашего придем к 30-му году. Понимаешь? А может быть и не придем. Сейчас так все меняется быстро. Понимаешь, я думал, что у меня в конце июня бэкьярд будет, а потом все знают, что было. Не хочется заканчивать на грустной ноте. Давай какую-нибудь позитивную. Историю, блин. Ну какую могу позитивную? Ребят, всем любви, всем э, уважения. Старайтесь э, объединяться и развиваться. Все любите друг друга, поддерживайте. Точно так же, как раньше, точно так же, как и сейчас. Фак. Я хочу, чтобы вы знали, что я вас также в этом поддержу. Да, напоминаю, и я также поддержу. Напоминаю про то, что у нас в, ссыл... в комментарии закрепленном номер карты, куда можно закинуть донейшн, чтобы мы если снимали вы пишете, как ком... можно Если вы пишете чаще. комментарии, ребят, обязательно с вас как минимум соточку на эту карту нужно закинуть. Иначе это максимально респект. И обязательно подписывайтесь. Покажите, что мы в нашей культуре едины, чтобы следующий э, подкаст «Электросилы» вышел как можно скорее, чтобы джем был веселый и такой же пухленький, красивенький, чтобы Саша была такая же прекрасная, чтобы Катюха у нас цела и пахла. И, как говорится, наша э, культура развивалась, росла и приумножала наших ребят. Да, обязательно подписывайтесь на канал, кстати, между прочим, так. потому что нас смотрят сильно больше людей, чем подписаны. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это все говорится для того, чтобы наше видео могло подниматься в рекомендациях немножко повыше, соответственно, просмотры будут этого чуть-чуть побольше. Поэтому Придут рекламодатели, обязательно... бабки, все дела. Бам, на этом мы заканчиваем. Обниматься. Да. Блин, ну все равно на какой-то грустной ноте закончили, если да честно. Нормально. Я люблю электро и ну, я считаю, все, все, все будет мы любим супер. электро. Джен, ты любишь электро? Я люблю крам. На этом мы завершим.